。老哥们穿越古代第一天，竟给了当朝公主一个大逼兜，却不料因此给自己造成了一锅的麻烦。本想着事后继续躺平当一条咸鱼，好好享受一下这古代败家子的生活，却总是有人想要置他于死地。也罢，既然你们不让我躺平，那就休怪小爷我了。接上集，赵高本想让徐不年当众出丑，却不料徐不年的一手美人诗将其狠狠打脸当场。杨姑娘，这诗写得很好吗？何止是好，简直就是神作。小公爷果然才华横溢，奴家佩服。难怪小公爷说这是为我量身定制的一首诗，果真是字字都落到了我的心坎上了。与此同时的隔壁包间里，一个穿着黑衣的青年站在窗前，他手中的折扇轻轻敲着自己的下嘴唇，好像在思考着什么。好诗。说话的人正是东隅的三公主宇文姐。此次化名秦文简，随文坛大如范茂入大钱，但显使团速度太慢，便带着婢女并调使。女扮男装率先进了大钱京都。好诗，公主，不，少爷，这座诗的家伙不是说是个白痴吗？情报上是这么说的，但情报这种东西，很多时候不一定准确。等下离开，让人重新查一下徐不年的底细。元康帝让他当任迎接大使，如果不是他疯了，那就是这家伙恐怕没有表面那么简单。至少凭这一首诗，就能与我东隅使团的才子们掰一掰手腕了。当然，前提是这首诗真的是出自他的手。是，少爷，等一下我就让人查。小赵，怎么不说话了？是连种的说不出来了吗？这不可能是你写的，你作弊。对，你一定作弊了。你爹昨晚抓了半个京都的教书先生，肯定是他们帮你写的。呵，徐不年，你拿别人写好的诗词出来炫耀，这种事情都做得出来，你们武将子弟还真是有够无耻的。你脑子是被驴踢过吧？就你爹赵思，号称大前文坛领袖，他到现在可有一首诗词能够比得上少爷我的美人诗，还教书先生帮本少爷写的。他们要有这本事，还会只是个教书先生吗？你还真是巧舌如簧，单是一人之力自然难及，但集合数十人之力，奉逢改改，难道还做不出一首好诗吗？徐不年，想要证明这诗是你写的，很简单，只要你能以此诗的明月楼当场赋诗一首，我们便信你。赵高，你们也太看得起自己了，要我徐不年向你们证明，你们也配？既然理想不通，那便自己滚出去吧，少在这里碍眼。哈哈，徐不年被我们说中了吧？连吟诗作赋都得找人代笔，果然你们武将子弟除了野蛮无耻，还真是一无是处啊！他娘的，老子看他们这群娘娘腔是皮子痒了，输不起就扯那些歪道理。那咱们就让他们知道，对付歪理邪说最好的武器就是拳头。兄弟们，揍他丫的，给我上！另一边。秦文简也没想到，刚才还在文斗的双方，竟然说动手就动手了，真是服了。他们这么一闹，金兆府和巡防营很快就会过来。我们走，江姑娘，走，咱们找个地方去谈谈人生。嗯，你的朋友在打架，你不帮忙就散了，还想弃他们不顾？我身上有伤，老成，给我狠狠的打，但别打残了，打残了那群御史有点烦人。听到这话，一旁的赵高顿时火冒三丈，都别管其他人了，给我打残徐不年，我只要徐不年。雨竹姑娘，咱们还是抽个时间再谈谈人生吧。<笑>然而，徐不年刚跑出门，就和准备撤离的秦文简撞了个满怀，两人直接摔在了一起。秦文简娇躯瞬间僵住，兄弟，不好意思啊，我不是故意的。嗯、<笑>我说我不是故意的，你信吗？你先给我起来，登徒子，我杀了你。吞虎，救命啊！你，你给我等着，我饶不了你。两人刚离开，徐不年还没来得及喘口气，数十禁军也冲进了明月楼。徐小公爷，您想去哪儿啊？需要咱家送送你吗？原来是孙雕四，您老客气了，您有事您忙您的，不用管我。完了，皇后找我算账来了。小公爷，皇后娘娘有请。算了，私闯公主府的事闹得满城风雨，现在要我进宫，岂不是死路一条？孙公公，能赏两下不？娘娘说了，小公爷如果不愿意自己入宫，那老奴便打断你双腿，拖进宫。怎么会呢？我已经很久没有见到皇后娘娘了，是该进宫请安了。称呼皇后娘娘召见，一起。那你们，哼，真没义气。半个时辰后，徐不年刚进皇宫，就看到了太子萧元朗刚好要出宫。徐不年，徐不年，你跟我过来，你们在这边等着，不许跟过来。徐不年，你是不是疯了？你没事接东隅使团这个任务干什么？你知不知道这件事一不小心会死人的？你以为我想拉？这还不是被逼的。但现在我要拉你下水，这是你自己送上门的，那可就别怪我了。好哥们，说什么呢？本少爷接手这个任务，当然是为了你啊。嗯，为了本宫，徐不年，你说这话你自己信吗？少给我身上甩锅！萧元朗，你是白痴吗？陛下雄才伟略，一心想要改革强国，只是文官集体太抱团，导致他一直没有太大的机会。而东隅使团的到来。
，是危机，但也是难得的机遇。只要我们打赢了，陛下就有机会整顿朝纲，重新对大钱的官员进行洗牌，打乱文官抱团的格局。再说，大钱是你萧家的江山，谁都能懂，但你绝对不能懂。徐不年，你想拉着我陪你一起死？滚滚滚，你才死呢！少咒我！兄弟，你听我说，东域和大钱这一次是文运之争，我只要赢了，就会成为大钱文坛的新代表。到时候威望会如日中天，我爹是大钱兵马大元帅，掌控京畿九位，北境三军，手中的兵力足有好几十万。我要是成为天下读书人的代表，那我徐家可就完全具备了造反的条件了。你想看到你爹宰了我？所以你想要让我去做这个主管，你来辅佐我，让我来承受这份威望。但你是不是想多了？你问问整个京都，有谁相信你能赢？我相信我能赢。你相信有个锤子用啊？不过，如果我来做这个主官，徐不年输了，我来扛住大败的罪责，倒是可以保住徐不年，也不失为一个好法子。大不了到时候丢了这太子之位就是了。可以，我需要向父皇请示一下，因为江南发大水，导致京都多了很多灾民。张安氏这些人为了面子，怕东隅使团嘲笑我们大钱遍地灾民，又联合内阁将这些灾民全部赶出了城外。仅仅三天的时间，就已经发生了三起流民作乱了。现在父皇派我去安抚流民，流民作乱，难怪昨晚老爹急匆匆的跑回军营里去了，估计是和这事有关。城外现在有多少流民？两万多，现在还不断增加。东域使团再有两天便进京了，不管你怎么做，都不可能完全解决灾民的问题，而且灾民的问题没有必要向东域使团隐瞒，他们一路过来怎么可能会不知道流民的事？你让人搭建周棚仙师州，保证不会有人饿死。等解决了东域使团，我教教你怎么治理流民。啊、你还会赈灾？那是我敢认第二，没人敢认第一。但现在你先和我去见皇后娘娘。好你个徐不年，原来在这等我呢。本宫还有事情要处理，非常紧急。滚蛋，那是你娘，你怕啥？是兄弟不？是兄弟就有难同当。你放开我，本宫真的有重要的事情。<笑>